jij van mijn hartstocht, meesteres en meester... kreeg van natuurspenseel een vrouwelijk aanschijn. En een zacht vrouwenhart, maar niemand leest er. Het vals verraad waar vrouwen toe in staat zijn. Jouw oog vonkt meer. Dwaalt niet zo vals als het hare. Geeft glans aan al waarop je blik wil rusten. Als man gevormd, maar andere vormen waardig... tref jij het mannelijk oog. De vrouw onthuts je. Natuur had jou reeds half als vrouw geschapen... toen zij al scheppend Zit zich in jou verliefd. Verlief. En eerst te volgen dat ze mij heeft onvapend omdat die toevoeging mij juist ontliepte. Jouw deel betreft de vrouw en haar plezier. Maar mij is ze de liefde. Haar je wellust waardig. Hier raast de haat. Maar luider in mij raast de liefde. Oh. Ruziende liefde. Tere haat. Lode weer, koude vuur, zieke gezondheid. Slaap zonder rust, dat is de liefde die ik voel en die ik mis. Hij is er eens verliefd. Wie bemin je? En? Heeft zich verslingerd aan de kuisheid. Toch niet weer een Capuletti? Julia? Meneer Paris heeft een oogje op jou. Zou je voor hem kunnen voelen? Dat is een eer waarvan ik nog niet droom. <laughs> ik heb al eerder gezegd, beste Paris. <laughs> Ons kind is nog een vreemde in deze wereld. Geen 18 lente stelt ze. Laat nog eens twee zomers in een trotse bloei verwelken. En dan achten wij haar rijp genoeg. Nog jongeren dan 18 verheugen zich in het moederschap. Ja, zou je voor Paris kunnen voelen? Dat is een eer waarvan ik nog niet droom. Mijn wil kan ik slechts voegen bij de haren. Als zij ja zegt, 
dan kan ik niet anders dan eerlijk in te stemmen met haar keus. En zij zal altijd kiezen wat ik kies. Dat garandeer ik. Mensen die verliefd op elkaar zijn, moet je nooit saboteren. Want dan gaan de mensen dood. Ik heb ook wel zoiets gehad. Niet dat ik iemand heb vermoord, maar het was wel heftig. Op de middelbare school had ik een vriendinnetje. Mijn vrienden waren toen jaloers op mij dat ik zo'n knap meisje wist aan te trekken. Heeft lang nageëtterd. Ze dachten eerst dat we niet zo goed bij elkaar pasten. Terwijl dat wel zo was. Het heeft me diep geraakt. Ik kon het niet met haar delen en heb daarna helemaal geen vriendin meer gehad. Vijf jaar geleden ging ik nog wel eens uit. Dan was ik op seks uit. Kon ik tegen mijn vrienden zeggen dat ik weer eens had geneukt. Maar verliefd ben ik nooit meer geweest. Ik zou wel weer die vrijheid willen voelen. Maar wat ik dan tegenkom, is mijn gebrek aan zelfvertrouwen. Ik ben niet goed genoeg. Dat vind ik stiekem nog steeds wel een beetje. Julia vindt Paris ook niet goed genoeg. Zit ik weer in diezelfde rol? Ik voldoen niet. Ze wil niks van me weten. Ik ben een tijdje dakloos geweest. Dat is nu een paar jaar geleden. Ik had toen psychosis en decompensatie. Dat is typisch voor schizofrenie. Een soort slijme psychose die aan je zit te vreten. 